We zitten hier weer in onze stadstudio in de Heuvel in Eindhoven. Mirene, misschien is het leuk om vandaag eens terug te blikken op de afgelopen dagen. Zeker. Nou, heel trots gevoel. Um, als je zoiets gaat organiseren, dan kun je natuurlijk nooit helemaal goed inschatten van... Uh, ja, hoe gaat dan het, uh, de werkelijkheid zijn? En ik moet zeggen, ik ben super trots. Ik ben super trots op... Uh, op de organisatie, de mensen die hier een bijdrage aan hebben geleverd. De studenten die hun rol hebben gepakt zoals we dat hadden verwacht van ze. De docenten, alles qua ondersteuning. En heel erg tevreden over de samenwerking die we hebben met de beide locaties in Dynamo en met de Heuvel. Als je hier rondloopt, Valerie, ja, eerlijk is eerlijk, het trekt gewoon ontzettend veel kijkers. Er is heel veel publiek. En dat had je niet bereikt als je op een afgesloten locatie elders uh, in een school of zo had uh, gezeten. Hier heb je ook natuurlijk met heel veel spontane bezoekers te maken. Die denken van, joh, kraft het? Ja. Wat, uh, wat is dat precies? Vertel eens. En uh, ik denk dat we daar heel trots op mogen, mogen zijn. Dus die terugblik, ja. Uh, de eerste dag uh, waarbij we echt uh, rekening hielden met uh, bedrijfsleven, onze relaties, de VIPs uh, uitnodigen. En daar ook echt een heel mooi programma voor hebben samengesteld. In de locatie van uh, muziekcentrum Frits Philips. Uh, hier natuurlijk ook in de Heuvel. Uh, de tweede dag uh, die echt in het teken stond van de middelbare scholen. Ja. Uh, die op rondleiding uh, kwamen. En uh, die eigenlijk ook het afgelopen jaar zo de fysieke open dagen hadden gemist. En uh, Kraft het ook wilde gebruiken om hun leerlingen toch enthousiast te krijgen. Ook voor creatieve opleidingen. Echt de makers. Hè, want ze zitten natuurlijk in de creatieve industrie. Uh, veel aan de design uh, uh, kant. Uh, maar ja, dit zijn de gouden handjes. Dit zijn de makers. En, uh, en dat kun je gewoon heel goed bereiken als je een basis- of kaderniveau uh, hebt. Dus dat is echt wel wat we terug hebben gehoord. Heel, heel erg fijn uh, geweest, geweest om dat mee te maken. Gisteren was voor ons een hele spannende dag. Um, gisteren hadden we niet een per se genodigde uh, programma staan. Maar heel veel met winkelend publiek. Uh, de aanname dat het een uh, lekkere zaterdag is waarbij je met, je met je gezin de stad in gaat. En dan super grote verrassing, kraft het dan tegenkomt. En uh, dus hadden we daar een beetje op ingespeeld met uh, kinderactiviteiten en muziek. Zodat je ook mensen eigenlijk entertaint hè, als ze hier uh, binnenkomen. Dan mag weer steeds meer gezien corona en covid uh, maatregelen. En dan wil je ze ook gewoon wel treaten op een heel leuk dagje uit ja. met leuke activiteiten. Dus uh, helemaal super. En dan ja, zijn je merkt nu... dat ook eigenlijk. Ja, hè? Want ook in de dat... wandelgangen en overal waar je keek, je zag ook dat, dat, ja, dat enthousiasme eigenlijk. En mensen die toch even kwamen kijken wat is hier te doen. Ja. Mensen die er niks vanaf weten. En ook mensen ja. die zeker gericht voor Crossit kwamen. Ja. Ik denk en dat, dat, dat mooi dat was om te zien ook. En dat liep ook heel mooi in elkaar uh, over. We hadden natuurlijk op bepaalde tijden... Wel echt activiteiten die meteen ook geluid en reuring ja. uh, verzorgden. Dus dat mensen ook omhoog keken of juist even stil bleven uh, staan. En uh, ja, dat is gewoon perfect. Dat is een hele perfecte combinatie geweest. En ik weet van de ondernemers in de Heuvel dat het natuurlijk ook heel veel extra traffic heeft gegenereerd. Er komen natuurlijk veel ja. meer mensen uh, binnen. Uh, ja, en dat is natuurlijk een hele, hele fijne samenwerking uh, geweest. Absoluut. Ja. Ook betreft de bezoekers, denk ik. Je merkt dat het ook heel erg druk is geweest ja, de afgelopen absoluut, dagen. Ja, absoluut. We, we haalden gisteren de 5000 bezoekers en uh, 2.500 uh, extra nog eens online. Dus ook met jouw uitzendingen hier en met ja. uh, Raël die uh, rondloopt. Ja, dat, uh, dat is heel positief. Ja. Dus ook de mensen die hier gewoon niet fysiek aanwezig kunnen zijn of uh, denken van, ik wil wel iets meekrijgen, die bezoeken gewoon de website krachten.nu. Die kunnen gewoon in de tijdlijn terugkijken van, joh, wat is er allemaal geweest? En we merken dat onze studenten dat heel erg waarderen. Zij kunnen nu ook zelf in hun bereik uh, 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 posten en, en retweeten. Uh, ja, en ook netwerken op, op, op ook hun echt, activiteiten. Ja. ja, precies. Dat is een hele mooie bijvangst. Ja, je ziet ook dat veel studenten echt hun best doen om ook die posts te doen. Om te netwerken, ja. om krachten erin te taggen. Dus het, het krijgt ook een groter bereik daardoor, denk ja, ik. Ja, absoluut. Waar. En dat is ook wel echt het mooie van zoiets. Zeker, zoals hier in de heuvel. Zeker, zeker. Ja. Ja, en zoals ik ook uh, al, al terug hoorde van uh, letterlijk dat we hier de studio hebben gecreëerd in de heuvel. Ja. Waarbij zo ontzettend veel mensen voorbij lopen en denken, hé, hey, wat gebeurt daar? Ik zie daar een professionele show. Wie is daar binnen? Uh, dat is ook voor onze studenten, zeker van Summer Artiest. 
de Metal Factory en van Rock City Institute. Uh, wel echt een hele mooie uh, ja, nevendoel een eigenlijk. Een kerst ook een op beetje. De taart, ja. Ja. Want ja, je werkt natuurlijk met een professioneel team. Uh, je leert echt ook met de camera's om te gaan. En uh, goed uh, uh, bewust te zijn van je eigen performance. Van hoe presenteer ik uh, uh, mezelf. Uh, ook iets wat we nu leren. Maar eigenlijk van tevoren niet hadden Nog niet kunnen wisten. Ja, 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 ja. ja. Of zo. ja. Dus ja. Uh, ja, heel trots. Ik kan niet anders zeggen. Ja, je krijgt ook ineens, je krijgt met camera's te maken. Je Absoluut. performt echt voor de ja, camera. Zeker, zeker. En jezelf ook terugzien op social media is denk ik voor de studenten ook wel heel leuk. Ja, dat is inderdaad Ter heel erg leuk. Ter promotie van de opleiding, van jezelf. Nou, waar weet je, en het staat leuk op je cv. Je kunt het gewoon ook als een soort van referentie gebruiken. Van joh, dit heb ik al gedaan hè, in, uh, in online marketing. Want online marketing is natuurlijk wel heel belangrijk. Zeker voor al onze studenten die... Uh, vaak eerder bescheiden zijn dan de exposure opzoeken, dan is dit ook wel echt een middel wat hen zal helpen om zich te gaan profileren, ook naar de buitenwereld uh, toe. Ja, ja, zeker. En wat denk ik ook gewoon mooi is, is dat je heel erg die samenwerking ziet in creativiteit, de innovaties die er overal zijn. Ik ja. vond dat een hele mooie kruisbestuiving. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, zeker. Ik vind het ook heel complementair aan elkaar, omdat natuurlijk ieder in uh, creativiteit of in vakmanschap uh, een eigen identiteit heeft, ook als en ook als studenten zijnde. En door ze met kracht het met elkaar te combineren, uh, merk je dat het eigenlijk alleen maar een surplus uh, uh, geeft aan ja. elkaar. En je merkt dat daar collaborations uit voorkomen van uh, partijen die dat never nooit eerder hadden uh, bedacht uh, met elkaar. Maar nu elkaar hier treffen en meteen van de gelegenheid gebruik maken om voor het volgende schooljaar, ons komend schooljaar, ja. daar al plannen uh, voor neer te leggen. En uh, ik wil niet zeggen dat het niet was gebeurd als Kraft het niet was geweest. Maar ik denk dat het wel degelijk heeft geholpen dat, het, uh, dat we nu hier gewoon met z'n allen samen zitten. Ja, het gat is daardoor ook gewoon kleiner om een Absoluut. samenwerking aan te gaan. Absoluut. Absoluut. Ja, mooi. En wat zou je nou mee willen nemen naar volgend jaar als je naar de nieuwe editie gaat kijken? Ja, wat zou je niet mee willen nemen? Ik zou eigenlijk alles wel mee willen nemen. Ik zou jou zo willen houden hier zo en Raël uh, willen houden. Ik zou gewoon met een team van professionals die hier het, uh, het studiowerk uh, uh, doen. Uh, ik vind het heel krachtig dat het zowel fysiek een fysiek evenement is wat je kunt bezoeken, maar dat het ook online uh, ja. te zien is, te volgen is. Um, ik vind die samenwerking, die wil ik eigenlijk ook niet loslaten. Die verschillende scholen die met elkaar optrekken. En uh, ik denk dat het, uh, uh, dat het heel mooi is om uh, steeds de lat ietsje hoger uh, te leggen. En uh, te denken van, weet je, dit beviel me in deze editie iets minder. Als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik het volgend jaar zo aanpakken. Daardoor groeit de betrokkenheid ook van iedere school aan zich naar dit evenement toe. Dus uh, dat zou ik echt wel mee willen nemen naar 22, editie 22. Nou, ik kijk er nu al naar uit. Ja, ik ook. Ja. Dank je wel voor deze uitleg. En wij kijken er ook zeker naar uit.